Ayaw mo bang lumaking pihikan ng baby mo sa pagkain? In this video, isi-share ko sa inyo ang mga secrets para maging successful ang healthy eating journey nyo ni baby. Hello everyone! Welcome back to my channel! If you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button below and get notified by clicking the notification bell. Oh, yung galing naman ng baby mo, nauubos niya yan. Puti kinakain niya ng baby mo. Ano ba yung mga sikreto para maging successful ang healthy eating journey niya ni baby? So, isi-share ko sa inyo kung paano naging successful ang healthy eating journey namin. So, number one, dapat open-minded ka. Maraming ko kontra at maghuhus ka sa pagpapakain mo ng healthy food sa baby mo. Kaya dapat open-minded ka. Kasi ang daming pamamaraan dito na taliwas sa kung anong nakasanay ng mga tao sa paligid mo. Halimbawa, no salt and sugar to babies below one year of age. Pero kung kaya pang i-delay hanggang two, mas maganda. Ako yung baby ko, 1 year and 2 months na siya, pero hindi pa rin ako naglalagay ng kahit na anong pampalasa. Talagang pag nagluluto ako ng food niya, yung gulay lang. Another thing, magsa-start lang mag-solid food ang baby kapag 6 months na siya at meron na siyang signs ng readiness. Fruits and vegetables lang ang dapat na ipakain kay baby hanggat wala pa siyang dalawang taong gulang. Bawal din ang kahit na anong processed food. Ang mga nakasarayang ipakain tulad ng pita, mari, skyflakes, gerber, serelac, malaking no yan kasi considered yan as junk food. Alam nyo yung mga instant food, para rin yung instant noodles. Yung mga mas matagal lang shelf life, syempre meron yung mga preservatives. Ang daming bawal, di ba? O oh, mami, ano napapaisip ka na ba? Kung napapaisip ka na, huwag mo nang ituloy. Kasi kailangan talagang open-minded ka para matanggap mo yung mga bagong kaalaman na tulad nito. Maliban pa dito, no need to drink formula milk din para sa mga baby above 1 year old, provided na nasa healthy eating journey sila. Ang mga fruits and vegetables ay naturally made by God. Kaya siguradong sapat na ang mga nutrients na makukuha ng baby mo dito. No meats to babies below 2 years of age. Kahit na isda pa yan, manok, o giniling na baboy, chicken, o baka, bawal ang kahit na anong klase ng meat. Kaya naman, dapat talagang open-minded ka. Kasi kung hindi, mahihirapan kang tanggapin ang mga ganitong pamamaraan. Number 2. Dapat determinado ka. Sabi nga nila, kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, palaging merong paraan. Hindi madali ang healthy eating journey with your baby. Kakayanin mong magbao ng food ni baby every time naaalis kayo. Tapos gigising ka pa ng maaga para ma-prepare mo yung food ni baby bago siya magising. Lalo na sa mga working moms, yung iba dyan madaling araw pa lang bumabiyahe na. Kaya yung usual yung gising, dapat mas maaga pa dun yung bangon nyo para ma-prepare nyo yung food para kay baby. Kaya kailangan meron kang consistency. Baka mamaya, kapag kakain kayo sa labas, hindi ka handang magbaon. O kaya naman, may magsabi lang sa'yo na, Uy, sige na, pakain mo muna ng serilak ngayon. Minsan lang naman eh. Titiisin mong hindi siya pakainin ng mga pinapakain sa ibang bata tulad ng Skyflakes, Marie, Stick-O, Pita, Choco-Choco, at mga Chichiria, mga Zesto, Chucky. Kaya dapat talagang determinado ka kasi ang dami mong iiwasang ipakain sa baby mo. Ano, Mami? Kaya mo pa ba? Kung ngayon pa lang nagtatatlong isip ka na, nako sigurado ko hindi ka magiging successful sa journey na to. Kasama din sa pagiging determinado mo, yung magre-research ka talaga. Every now and then, nag upload ako ng mga recipes kasi feel for mommies. Alam ko yung hirap na mag-iisip ka ng ulam, maghahanap ka ng mga bagong recipes, o kaya mag-iisip ka ng ano na naman kayo niluto ko para kay baby ka, kain lang niya nito noong isang araw. Kaya nga kung hindi ka pa nagpo-follow sa page namin at sa Instagram, follow us para makita mo at maging updated ka sa mga ina-upload naming recipes at food procedures. Ganun na rin sa aming food preparations. Subscribe na rin kayo dito sa channel namin para matulungan ka sa iyong healthy eating journey with your baby. Number 3. Dapat matatag din yung loob mo. Sa journey nito, maraming hahad lang, kokontra, napakaraming nega sa paligid mo. 
Andiyan na yung magulang mo, yenan mo, kaibigan mo, at kung sino-sino pa na pwedeng magsabi sa'yo ng mga bagay na makakapanghina ng loob mo. Hindi ka dapat madala kapag sinabihan ka ng mga tulad nito. Ang payat-payat na ng baby mo, alam mo, dapat pinapakain mo na yun ng may lasa. Kasi relax na naipakain mo para hindi ka nahihirapan. O kaya yung gerber, napakadali lang i-prepare nun. Meron pa dyan, kuwawa naman yung baby mo, walang lasa yung kinakain. Hello! Paano naman malalaman ng baby na walang lasa yung kinakain nila? Sige nga! Meron namang onion, ginger, garlic, bell pepper na pwedeng makapagbigay ng lasa dun sa kinakain ng mga babies nyo. Maliban pa dun, meron namang natural taste ang mga gulay at prutas. So ano sinasabi ng mga tao sa paligid dyan na walang lasa yung kinakain? Tayo mga matatanda lang naman yung mga nagsasabi niyan eh. Kasi sanay tayo sa merong mga patis, toyo, asin, asukal, magic sarap. Hindi naman alam ng baby yung lasa niya eh. Sapat na sa kanya yung lasa ng gulay. Kaya nga hanggat maaari, huwag nating bibigyan ng mga may lasang pagkain yung baby natin. Kasi pag nasanay sila, hindi na nila gugustuhin yung natural taste ng mga fruits and vegetables. Kahit naman tayo, di ba, halimbawa kumain tayo sa labas, tapos di natin masyadong nagustuhan, tapos meron tayong kinainan na mas masarap, syempre, next time, doon na tayo sa mas masarap. Babalik ka pa ba dun sa hindi ganun kasarap kung meron namang mas malasa? Huwag nyo kong ginagalit, ha? <laughs> Lahat ng klase ng pangongontra, mararanasan mo talaga sa healthy eating journey ng baby. Kasi karamihan ng mga taong nasa paligid mo, nasanay na lang napakain ng kung ano-ano yung mga anak nila. Kaya talagang maraming kukontra sa'yo, maraming magsasabi sa'yo. Ako naman, hindi naman ako pinakain ng ganyan, pero hindi naman ako sakitin. Ako naman, okay lang naman yung baby ko eh. Wala namang nangyayari sa kanya eh. Kaya nga talagang dapat matatag ka. Kasi kapag hindi, baka konting buyo-buyo lang sa'yo, bumigay ka na. Tandaan mo, hindi lahat ng tao willing at open sa mga bagong kaalaman tulad nito. Number four, kailangan mo ng support. Oo nga, kakayanin mo kasi matatag loob mo, open-minded ka, pero kailangan mo pa rin ng mga tao na susuporta sa'yo. Yung family mo, kaibigan, at syempre ang pinakamahalaga, yung asawa mo. Dapat uunahin mong paliwanagan yung husband mo sa kung ano yung layunin mo or yung goal mo sa journey na to. Kung ano yung mga benefits nito for your baby at benefits na rin para sa inyo as the parents. Wala naman ding problema kung single mom ka. Nandiyan yung family mo. Unahin mo silang paliwanagan kung ano ba yung goal mo at yung sakripisyo na kailangan para sa healthy eating journey ni baby. Kasi kapag wala ka, halimbawa single mom ka tapos working mom ka pa, o pag nasa work ka, paano na yung food ni baby? Paano ka makakasiguro na yun yung pinapakain nila sa baby mo? Kaya talagang dapat meron kang support from your family. Maghanap ka rin ng mga kaibigan na talagang susuportan ka sa journey na to. Oo nga, kaya mo nga. Pero syempre kailangan mo rin ng taong mapaglalabasan ng mga sama ng loob mo or kung kailangan mo mag out. Look for people na kaparehas mo ng layunin dito sa healthy eating journey. Kasi sila yung mga tao na makakapagpamodifate sa'yo na ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo kahit na ano pang struggles ang pinagdadaanan nyo. Kami ni Baby, we still have a long way to go. One year and two months pa lang siya. Pero hanggat kaya ko, i-extend ko talaga ang healthy eating journey ni Baby. Kasi kapag malaki na siya, hindi ko naman mamomonitor ko na yung mga kinakain niya. Halimbawa, nasa school siya or nasa labas siya. At least I have given him a healthy foundation. And I believe na napakalaking impact nito para sa future eating habits niya. Kaya hanggat kaya ko, papakainin ko siya ng mga healthy food. Talagang sisikapin ko, gumising ng maaga kahit na hindi ako morning person. Pero para kay baby, talagang kakayanin ko. Sisikapin ko talaga na magtuloy-tuloy ang healthy eating journey namin ni baby. Kaya ikaw, mami, kung ayaw mo maging pihikan si baby pag laki niya, I suggest na talagang i-follow mo din tong healthy eating journey. Hindi madali, pero kakayanin mo naman para kay baby mo eh. At saka marami naman kaming susuporta sa'yo. Makikita mo din sa page kung ano yung mga suggested recipes, yung mga food preparations, maraming makakatulong sa'yo. Kaya kaya mo yan, huwag kang basta susuko na lang. Thank you for watching! If you like this video, please give us a thumbs up. At kung natulungan ka nito, go ahead and share this video para makatulong din sa ibang mga mami. Don't forget to subscribe and click the notification bell na rin.
Thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-follow sa aming page at Instagram. Sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga subscribers. Dahil naka 1,000 likes na kami, please stay tuned because we will be having giveaways in our upcoming videos. So, ito na food preparation ni Baby. Alam ko maraming naghihintay nito. 